Servus und herzlich willkommen im Aquazentrum. Ich bin der Michi und zeige euch, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Im letzten Video hat Yassin ja schon von unserem bevorstehenden Aquazentrum H2 Booster Battle gesprochen. Und ihr wisst ja auch, dass solch ein Wasserstoffbooster ein kleines mobiles Elektrolysegerät zur Erzeugung von Wasserstoffwasser zum Trinken ist. Ich erkläre euch mal unser Vorgehen. Doch zuerst... Warum dieser Wasserstoffbooster Battle? Im Aquacentrum H2 Booster Battle teste ich verschiedene Wasserstoffbooster, die sich in den letzten Jahren bei uns angesammelt haben. Erfahrt mit mir, wie im Aquacentrum neue Geräte getestet und ausgewählt werden, ob diese in unser Sortiment passen und wir sie guten Gewissens an Kunden weitergeben können. Wir haben uns daher ein lustiges Set ausgedacht, in dem in drei Runden jeweils zwei Booster gegeneinander antreten. In der ersten Runde teste ich die Geräte mit Osmosewasser aus unserer praktischen Aquacentrum Osmoveda Umkehrosmosanlage. Ich lasse die Booster jeweils 20 Minuten Wasserstoff produzieren und ermittle anschließend den Wasserstoffgehalt durch Titration mit einer Wasserstofftestflüssigkeit. Am Ende gebe ich noch ein wenig Kochsalz in die Geräte und lasse sie laufen, damit ich riechen kann, ob die Geräte nicht zufällig eine minderwertige Wasserqualität erzeugen. Die Voraussetzung, um eine Runde weiterzukommen, ist, dass das Gerät mindestens 1,6 ppm Wasserstoff erzeugt hat. Man spricht dabei von Vollsättigung. In der zweiten Runde teste ich mit Leitungswasser. Hier sollten die Booster mindestens 2 ppm Wasserstoff im Wasser gelöst haben. Runde 3 wird am härtesten für die verbliebenen Wasserstoffbooster. Hier teste ich mit höchst reinem Laborwasser. Dies ist doppelt destilliert und enthält somit ungefähr keine Mineralien. Sieger werden die Geräte, die den höchsten Wert an gelöstem Wasserstoff vorweisen können. So haben wir die Möglichkeit, aus der Fülle dieser Geräte, die bei Amazon und Alibaba angeboten werden, zu unterscheiden und auszuwählen. Wenn ihr unseren Kanal abonniert habt und daneben bei Benachrichtigungen alle anklickt, werdet ihr von YouTube informiert, sobald ich ein neues Video veröffentlicht habe. Bevor ich die erste Runde einläute, zeige ich euch die Eigenschaften des von mir verwendeten Testwassers. Jedes Gerät bekommt dieses Wasser, damit die Voraussetzungen gleich sind. TDS-Messung. Hier messe ich die elektrische Leitfähigkeit, das heißt, wie viele gelöste Feststoffe, zum Beispiel Mineralien, Salze, Metalle, noch in unserem Osmose-Testwasser enthalten sind. Ein Wert von 10 ppm bedeutet, dass auf eine Million Wassermoleküle etwa 10 Moleküle gelöster Feststoffe kommen. Meine Testung zeigt einen TDS-Wert von rund 100 ppm. Das OEP Oxidationsreduktionspotenzial, abgekürzt ORP, ist die Messung der Kapazität eines wässrigen Systems, Elektronen aus einer chemischen Reaktion aufzunehmen oder abzugeben. Dabei bewirkt eine Oxidation die Abgabe von Elektronen, die Reduktion eine Aufnahme von Elektronen. Lassen wir mal so stehen, der Wert ist hier ca. plus 270 Millivolt. Kommen wir zur Temperatur unseres Testwassers. Hier messe ich 23 Grad Celsius. Jetzt messe ich den Wasserstoffgehalt unseres Testwassers, denn darum geht es ja beim Aquacentrum H2 Booster Battle. Den Gehalt an molekularem Wasserstoff zu bestimmen, den die teilnehmenden Geräte produzieren. Der Test ist kinderleicht. Jeder Tropfen der Testflüssigkeit, der sich in der Probe entfärbt, bedeutet 0,1 ppm gelöstes Wasserstoffgas. Wie man sieht, enthält unser Testwasser kein Wasserstoff, da das Wasser blau bleibt. Lasst euch überraschen, was mir auf der Suche nach dem leckersten Wasserstoffwasser alles begegnet. 
Naja, natürlich um dieselben Voraussetzungen für alle zu schaffen, habe ich alle Booster mit Zitronensäure entkalkt, aufgeladen und die Elektroden eingeweicht. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wingfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle.